och välkommen tillbak. Idag ska jag ta upp lite om torkad och frystorkad mat. För det finns ju miljarder av märken och sorter där ute. Jag har några stycken här. Jag har vildturmat. Jag har adventure food. Jag har chicken eat. Jag har blåband, jag har friluftsmat och jag har full your preparation, full your preparation. Sedan har jag även min torkade mat. Så jag tänkte vi ska kolla lite på de här olika produkterna, inte så ingående för det finns Youtube-kanaler som tar upp det mesta. Det jag ville ta upp är vikten och varför man har med sig sån här mat. Varför har du med dig sån här frystorkad mat? Har du funderat på det? Jag skulle säga att för mig så är det ren överlevnadsmat. Om jag går ut på en vandring, en längre vandring eller vandring, så vill jag ju ha med mig mat för att klara dagen. Är jag... Längre bort från en butik än 2-3 mil. Då vill jag också ha med mig sånt här. För det är inte säkert att jag tar mig till butiken. Oavsett om jag har bil eller om jag går. Så det är alltid bra att ha med sig frystorkad mat när man ska på längre vandringar. Då har du chans att klara dig. Som jag sa så finns det många olika sorter. Friluftsmat. De har bara frystorkad och eh, kanske torkad mat. De har inga mjukkonserver. Blåband däremot. De har både frystorkat och mjukkonserver. Skicka ni. De har frystorkat. De kanske har något annat, men jag tror bara de har frystorkat. Adventure food har jag också bara sett frystorkat. Vilturmat. De har både frystorkad och konservmat. Folio preparation. De har sådana här påsar. Sen har de konservburkar med pulver och dyligt. Men jag har inte sett att de har mjukkonserver av dessa. Sen har vi då min torkade mat. Och det här är köttfärs och spaghetti som jag torkar. Och jag torkar den i en vanlig svamp eller vad kallar man grönsakstork funkar jättebra. Sen vikten är ju en annan del. De väger olika alla de här påsarna. Den här är tyngre. Den här är tyngre. Riltumat. Superlätt. Så jag är en våg här så jag tänkte vi ska väga dem. Så där då har jag tagit fram vågen här. Och ska prova väga alla de här olika. Så vi kan väl börja för att ska vi skull med vildturmat och se vad den väger. Då slår vi på den. Och ställer den på vågen. Och den väger 71 gram. Det är inte mycket att vara på ryggen. Och så kan vi ta blåbands. Oatmeal. Ställer vi den på vågen. Ni ser skillnaden. Den väger 182 gram. Sen har vi Adventure Food. Den lyckas jag inte få stå. Kanske. 175 gram. Trick and eat. Eller Trick eat. Den väger hela 229 gram. Så 
So now a few layer preparation. Den väger 95 gram. Sen har vi friluftsmat. Det här är en grönsaksmix. Den väger 121 gram. Så där, nu har jag lagt upp påsarna efter vikt. Och som ni ser, av de frystorkade så vinner ju rimturmat med 71 gram. Sedan har vi folio preparation och den är på 96 gram. Och så steg vi vidare till friluftsmat som hamnar på 121 gram. Min torkade mat hamnar däremellan på 124 gram. Den kan du ju få ner i vikt om du lägger mindre i påsen. Vilket du inte kan göra på de andra. Sen kommer vi till Adventure Food. Den ligger på 175 gram. Efter det så har vi blåband. Den ligger på 181 gram. Och den tyngsta av dem alla är Trick and eat och den påsen väger 227 gram. Som ni ser så finns det många olika variationer av frystorkad mat. Samt den jag har gjort själv. Vikten på de här ser ni skiljer sig ganska mycket. De som är ledande om man vill ha lätt vikt och jaga gram. Det är ju rilturmat. De är absolut lättast i vikt. Och vikten är ju också viktig att tänka på när du ska ut på längre vandringar. För det här är ju överlevnadsmat. Får du på längre vandringar då drar du inte med dig en stekpanna som väger mycket. Du drar inte med dig färdiga köttbitar för flera dagar. För då är det bara matvikten du bär. I princip. Så det här är ren överlevnadsmat skulle jag säga. Och som ni såg så är det olika variationer på portionerna också. De finns i mindre förpackningar och de finns i större förpackningar. Och det gör ju också att vikten går ju inte att ändra. Utan den är där den är förutom i min, i min torkade matpåse. Den gör jag själv. Jag torkar den själv, jag paketerar den själv, vilket gör att jag även kan ta ner volymen i påsen. Hur mycket jag vill ha i varje matpåse. Och då kan jag minska vikten. Så det var det om frystorkad och torkad mat. Jag hoppas det har gett dig någonting. För som jag sa, det här har du med dig på vandringar eller som nödmat om du till exempel är på längre bilresa då är det här en lätt maträtt att göra och du håller det mätt länge. Så med det så önskar jag er en trevlig helg och så ses vi snart igen. Hej då!